好，橙色的仪态又来了。现如今，离婚可以说是再普通不过的字眼，而娱乐圈一直是离婚的重灾区。两个人因为工作聚少离多，再加上各种绯闻，很容易分道扬镳。离婚之后，有的各自安好，有的颜值坍塌，还有的想换了个人。今天咱们就一起来扒一扒那些离婚堪比整容的明星吧。曾经的顶流小花吴倩，用一场婚姻向我们展示了如何从灵动小花变成憔悴宝妈。从配角到主演，我们可谓是一路见证了吴倩的成长。二零一五年的和一生肖末的小陌生青涩灵动，赚足了眼球。而到了二零二一年的八零九零，短短六年时间，吴倩就完成了面目全非的蜕变。网友们把这样的转变归结于吴倩的婚姻。原本势头就很好的她，很有希望成为新一届小花。但是和所有恋爱脑一样，吴倩选择用自己的事业换一份爱情。没想到和张雨健官宣结婚不到一年，他们的婚姻就走到了尽头。离婚后，吴倩迅速准备复出，但是可能是状态没有调整好，导致一上。上镜头就翻车，从被爆出的一张生图中看，吴倩整个脸部状态非常憔悴，颧骨高凸，眼窝凹陷，哪里还能看得出这是一个二十八岁的女性？在她的新作品《九零八零》中，吴倩更是被吐槽拿的是泡面卷青春少女剧本，却演成了一个暴躁妇女。而幕后的她，整个人也是疲惫感很强，甚至有了严重的发际线后移的倾向。婚前整个人神采奕奕，婚后颜值拉垮，事业也一落千丈。吴倩这一系列的变化，既让人心疼，又让人深思。和吴倩一样为爱情不计一切付出的董璇，她的婚姻最终也是以失败收场。说起董璇，大家对她的第一印象就是火遍大江南北的雪花女神龙。时才大二的董璇借此一举成名，成为了不少人的白月光。这个时期的董璇可谓是星途一片光明。不过，董璇和许多期待爱情的普通人一样，在事业面前更想要一个美满幸福的婚姻。一次偶然的晚宴，董璇和高云翔一见钟情，交往了六个月后，走进了婚姻的殿堂。但是幸福总是短暂的，婚后不久。高云翔就被爆出性丑闻，董璇已经公开支持过他，还频频被拍到出入机场和法院等场所，面容憔悴，疲态尽显。在长达一年的拉扯后，董璇最终放手成为单亲妈妈。那时候，她因为高云翔的事情大散家财，还出现过财务危机。不过，离婚之后的两年，董璇的事业重回高峰，接演了《旗袍美探》《有匪》《胡珠夫人》等等，还有五部电影。虽然都是小配角，但是在观众面前刷了一波脸，积累了人气，也缓解了她的财务危机。因为《虎珠夫人》中的精彩表现，让她也获得了更多的流量与好评，真正上演了凤凰涅槃。和董璇撞脸的佟丽娅离婚后也走上了人生巅峰。之前和陈思诚在一起的时候，佟丽娅总是小心翼翼，在镜头面前也不是很自在，总是给人一种绷着的不自然的感觉。但是离婚之后，佟丽娅整个人画风大变，不仅颜值一路向上，整个人传递出来的精气神都不一样了，摆脱了原本那种无力软弱感。离婚之后，佟丽娅还跨界当了主持人，向港澳台同胞，向海外华侨华人。在春晚上，整个人都闪闪发光，丝毫不输专业主持人。超时空同居里有句台词：“老娘天下最美。”离开了陈思诚的佟丽娅，真真正正体现了这句话。同样逆生长的还有闫妮。二零零四年，三十三岁的闫妮迎来了人生的转折点。佟湘玉的出现使她的事业突飞猛进。彼时，闫妮刚与丈夫离婚，失意的她充满着对自己的不自信。拿到剧本的时候，还在反复怀疑究竟能不能演好这个角色。不过后来，凭借着自己精湛的演技，她让佟湘玉这个角色深深的烙印在了我们心底。从失意离婚的中年女演员，再到攀上高峰的当红女演员，闫妮只用了一年的时间。爆红后，越来越多的本子递到了闫妮面前。三七正上二十一，北风那个吹，少年派。离婚之后，闫妮的事业运好到爆棚。二零一九年，四十八岁的她登上春晚，一身西装配上丝带，虽然很平常的一件衣服，但是丝毫没有耽误闫妮秀出她的好身材。即使是跟比自己小的女演员也毫不逊色，甚至光芒比同台女演员还要闪耀。离婚之后的闫妮事业像是开了挂一样突飞猛进，过上了自己想要的生活。二零二二年的一月二十七日，《少年派二》也杀青了。五十一岁的闫妮走出了她自己的花路。张凌在离婚后也发生了翻天覆地的变化，不仅事业回到了巅峰状态，更是美出了新高度。如果说之前的她是大眼甜妹，离婚后就是冷艳御姐，人家东西失去了就不会再回来。不仅接的剧本变了，就连眼神都越发犀利了。我自由了。
。前段时间出现在某档节目里面，打扮非常时尚，气质这一块更不用说了，这颜值简直是回春了。离婚后没有了家庭琐事和孩子的牵绊，赵丽颖全身心投入到工作，浑身散发着迷人的气息。爸爸去哪儿的时候，让大家认识了王岳伦和王诗龄。而作为母亲和妻子的李湘，早已是家喻户晓的主持人。后来因为一些传闻，加上王岳伦公开声明，两人感情关系破裂之后，李湘就带着王诗龄独自生活。不过离了婚的李湘，仿佛精气神都找了回来。前段时间还公开在平台上晒自己带女儿去 LV 大秀，照片中看起来贵气十足。离婚真的堪比整容，连曾经油腻的黄教主都脱胎换骨了。他的离婚才是正儿八经的去油加整容。客观点来说，结婚之前的黄教主乐人缘还是很不错的。常英在手中的杀手，大汉天子中的汉武帝刘彻，女才男貌中的大反派，神雕侠侣中的杨过，哪一个不是颜值在线，演技能打？但自从和杨颖结婚后，一切都变了，退居二线，开始执着于将老婆捧成超一线，到处找关系求人情，以至于到后期他接到的剧本基本全都是用来还人情的角色，即便不适合也得咬牙演。虽然杨颖的颜值确实没得说，但她的演技真的有点不争气。广大观众对杨颖的不满逐渐转移到了黄晓明的身上。和平分手之后，黄晓明的路人缘越来越好，曾经做的一些善事也被扒了出来。拍摄《神雕侠侣》时，他不顾身后的悬崖，冲进水中，将刘亦菲。从鬼门关抢回来。当贾玲和张小斐一同出现在晚会上，人人都在奉承成功的贾玲，只有黄晓明向张小斐伸出手问候。利用交际圈提拔了不少新人，他更加专心的做起了公益，哪里需要就到哪里。如今再翻看黄晓明的个人动态评论区，清一色的夸奖，告别婚姻的黄晓明终于整容成功，重回人生巅峰。纯草根出身的王宝强和马蓉离婚撕破脸后，分别走向了两个极端。马蓉依旧是那个用金钱浇灌出来的人间富贵花，靠着离婚之前转移走的财产，身上背的、手上戴的、脖子上挂的，皆是价值不菲的名牌。讲只要我不尴尬，尴尬的就是别人这一宗旨发挥的淋漓尽致。拍 vlog、发短视频、直播聊天，看到恶评，面不改色心不跳，隔段时间做一次妖，维护自身的曝光度。而王宝强则沦落到了借钱缴税、借钱支付律师费，差点揭不开锅。多的下场，在离婚案上吃了个大亏的他，和以往的行事方法完全不同，虚心接受批评，将工作重心从演员转移到了导演身上。只因为当初承诺粉丝还粉丝一部能看也值得看的电影，象征性的傻根式傻笑再也没有出现在他的脸上过，整个人多了一份内敛与深沉。贾乃亮婚前婚后的变化也堪比整容。当年两个人离婚的时候，贾乃亮可是没少备受高攀。那时的李小璐早已是金马影后，音乐、影视双发展，事业如火如荼，是当之无。愧的顶流，而贾乃亮最大的成功就是追到了李小璐，再无其他。在婚礼上，贾乃亮亲吻李小璐的脚背。从一开始，这段爱情就是不公平的。贾乃亮爱得太过卑微，导致李小璐没有了新鲜感。在夜宿门之后，两人结束了这段感情不对等的婚姻。离婚后的李小璐仍旧追求新鲜感，爱说唱，爱装嫩，跻身网红系列。而贾乃亮则彻底与往事告别，减重、健身、留寸头，拍戏之余在网上带货。但不一样的是，他从来没有经历过翻车，因为他更加用心挑选一个更加有耐心的讲解。在修炼内在的同时，他的穿搭也一次次登上热搜。黑色夹克加休闲裤，寸头更显得精神。每次机场亮相，都像霸道总裁从书中走进现实。潘粤明就没有这么幸运了。同样经历了失败婚姻的他，经历过一段无戏可拍的时光。二零一七年在《白夜追凶》中出现时，他再也不是当年的奶油小生。成功跨入了大叔的行列，身材一度发福。长胜山上有高楼，四方英雄到此。可能他把身材管理的时间都用来琢磨演技了吧？都说婚姻是第二次投胎，一段好的婚姻能让两个人都变得很好，一段坏的婚姻则会把人拉进泥沼。姨太也希望大家在选择另一半的时候，擦亮自己的眼睛，选择一个最佳伴侣来陪自己度过余生。好了，今天的视频呢就分享这里啦。如果喜欢四姨太的视频，就请多点和关注，四姨太每天都会更新精彩。娱乐资讯哦。